नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को बीते 24 घंटे में 60 से ज्यादा बार कापी धरती भारत में बीते दो महीने में लगातार 9 से ज्यादा बार धरती कापी है 14 जून को भी गुजरात में पांच दशमलव पांच तीव्रता के साथ धरती कापी थी वही दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी आठ बार धरती काप चुकी है आपको बता दें दुनिया भर में कोविड 19 के माहौल के बढ़ने के बाद से ही भूकंप की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है 15 जून की सुबह भारत ही नहीं बल्कि तुर्की में भी पांच दशमलव सात तीव्रता का एक मामला दर्ज किया गया था प्राकृतिक आपदाओं का हिसाब रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है की सिर्फ चौदह जून को दुनिया भर में पचास से ज्यादा बार धरती हिली है जिनकी तीव्रता पांच दशमलव चार से लेकर दो दशमलव पांच तक मापी गई है जिन देश में यह वाक्य हुआ है उसमें इंडोनेशिया पुर्तो रिको म्यांमार तुर्की भारत जापान ईरान फिलीपींस समेत कई प्रमुख देश शामिल हैं। इस साल लोगों को प्याज की महंगाई नहीं सताएगी हर साल लोगों को प्याज की महंगाई का सामना करना पड़ता था मगर इस साल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सभी आम नागरिक प्याज की महंगाई से परेशान नहीं होंगे खबरों की माने तो नेफेड ने सरकार की ओर से बफर स्टॉक बनाने के लिए पच्चीस टन प्याज खरीदे हैं यह खरीद किसान उत्पादक संगठनों सहकारी समितियों और प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों से प्रचलित दरों पर की गई है यह पिछले साल नेफेड ने दो ने रबी की फसल से कुल संतावन हजार टन प्याज खरीदी थी निफेड ने कहा है कि इस बार प्रमुख उत्पादक राज्यों में एक लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा गया है जैसे कि इस बार कोविड 19 के इस माहौल में प्याज की घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और साथ ही प्याज की कमी वाली महीनों में भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी प्राप्त जानकारी के अनुसार नेफेड ने प्याज की खरीदारी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात में ई सहकारी समितियों के साथ ही प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों के जरिए की है इस साल के मानसून ने लोगों को किया खुश हर साल जहाँ मानसून के समय में सभी लोग निराश होकर रह जाते थे वहीं इस साल मॉनसून के आते ही इकतीस फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है खबरों की माने तो दक्षिणी पश्चिम मॉनसून के जून को केरल तट पर आते ही देश के अन्य हिस्सों की तरफ तेजी से बढ़ रहे मॉनसून की बारिश गुजरात संपूर्ण महाराष्ट्र को कवर करते हुए मध्य प्रदेश के कुछ इलाके छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में होते हुए बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंचकर झमाझम बरसी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में इस साल मानसून के दौरान लंबी अवधि के औसत यानी इकतीस फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है हर साल जहाँ उत्तर पश्चिमी भारत में बाईस दशमलव मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी वही इस साल सत्ताईस दशमलव मिलीमीटर यानी सामान्य से उन्नीस फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है जिसके बाद किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बार किसानों को अपनी फसल के लिए बाहर से पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मौसम ही उन पर मेहरबान नजर आ रहा है भारत जल्द ही पाकिस्तान को पानी पानी के लिए कर सकता है मोहताज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन उक्त दावा किया है जिसके तहत उन्होंने बताया है की अखंड भारत में तीन छह नदियों में ऐसी भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में बह रहा है जिसे अब केंद्र सरकार भारत के हिस्से का पानी वहाँ जाने ऐसी रोकने का काम कर रही है उन्होंने कहा की जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को यह पानी पहुंचाई जाएगी आपको बता दें नितिन गडकरी ने बीते दिन महाराष्ट्र के नागपुर से गुजरात भाजपा के डिजिटल जन सम्मान रैली को संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता है और विस्तारवादी बनकर मजबूत नहीं होना चाहता है अखंड भारत में तीन नदियां थीं जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है तीन नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए आरक्षित था जबकि अन्य तीन नदियों के पानी का उपयोग भारत को करना था लेकिन हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान में बह रहा है जिसे अब रोकने का काम शुरू कर दिया गया है जियो प्लेटफॉर्म में निवेशकों की बढ़ी संख्या जियो प्लेटफॉर्म में निवेशकों की संख्या बढ़ गई है जारी किए गए जानकारी के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म में कुल निवेश एक लाख चार करोड़ को पार कर गया है आपको बता दें बीते दिन निवेश की घोषणा के पहले टीजीपी ने शून्य प्रतिशत इक्विटी के लिए चार आठ शून्य करोड़ रुपए और फिर एल केटर ने शून्य दशमलव तीन नौ प्रतिशत इक्विटी के लिए एक दशमलव पांच शून्य करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है वहीं पिछले आठ हफ्तों की बात करें तो इन आठ हफ्तों में 10 निवेशकों के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में बाईस दशमलव तीन आठ प्रतिशत इक्विटी के लिए कुल एक लाख चार हजार तीन सौ छब्बीस दशमलव नौ पांच करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है यह निवेश बाईस अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था उसके बाद सिल्वर लेक विस्ता इक्विटी जनरल अटलांटिक के के ने अतिरिक्त निवेश किया था आपके अलावा अब गूगल भी पहचाने आपके फैमिली मेंबर्स की आवाज को जी हाँ आपने सही सुना अब आपके अलावा गूगल भी आपके फैमिली मेंबर्स की आवाज को पहचान सकता है जिसके लिए गूगल ने अपना एक नया फीचर वॉइस मैच को लॉन्च किया है जिसके बाद यह गूगल असिस्टेंट परिवार के सदस्यों की आवाज पहचानने का काम करेगा इस फीचर के तहत परिवार के छह सदस्यों की आवाज को पहचाना जा सकता है यह फीचर गूगल असिस्टेंट की सपोर्टेड डिवाइस वॉट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले की मदद से काम करेगा खासतौर पर यह फीचर उन लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक साबित होगा जिनके डिवाइस किसी और के द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है इस डिवाइस को पर्सनलाइज करने में मदद करेगा इतना ही नहीं गूगल ने स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले के गूगल असिस्टेंट के नई हॉट वर्ड सेंसिटिविटी
टिड्डियों का दल अब पहुंचा भोपाल आमतौर पर किसी दल के आगमन के लिए पहले उसे निमंत्रण भेजा जाता है मगर टिड्डी दल ऐसा दल है जो बिना निमंत्रण के तेजी से फैलता जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में अपना कहर बरपाने के बाद अब यह आखिरकार भोपाल और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया है खबरों की माने तो बीते दिन खजुरी कला अवधपुरी कटरा हिल्स दानिश नगर समेत कई इलाकों में टिड्डी दल को देखा गया है यह दल पहले खेतों में पहुंचा जहां पर किसानों ने ताली बजाकर भगाया तो इन दलों ने कॉलोनी में घुसकर लोगों की परेशानी बढ़ाई जिसके बाद सभी शहरवासी लगातार थाली बजा करके इनों को भगाने में लगे हुए हैं हालांकि रिपोर्ट की माने तो लाखों टिड्डियों का दल अभी भी भोपाल के आसपास के खेतों और जंगलों में रुका हुआ है हालांकि अभी इन दलों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है क्योंकि सभी लोग पहले से ही सतर्कता के साथ काम कर रहे थे मगर इन पर लगातार नजर रखी जा रही है क्योंकि इन दलों ने इससे पहले जहां जहां पर भी अपना कहर बर है वहां किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है हालांकि जिन इलाकों में टिड्डियों को भगाने के लिए छिड़काव किया गया वहां से अब दल तो भाग गया है मगर वह अब दूसरे इलाके की तरफ तेजी से बढ़ रहा है लॉकडाउन में छूट मिलते ही पांच राज्यों में अनियंत्रित हुआ कोरोना देश भर में लागू बंद में छूट के बाद ही जब केंद्र सरकार ने कोविड 19 के इस माहौल के बीच अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक वन को लागू किया तब से कोविड 19 के मामले में अचानक से और ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है जिसके परिणाम स्वरूप अब लद्दाख सिक्किम जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में भी कोविड नाइन्टीन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है क्योंकि इन इलाकों में पिछले एक हफ्ते में कोविड नाइन्टीन के मामले में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई है लद्दाख से आई रिपोर्ट के अनुसार एक मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं जिसमें से ज्यादातर ईरान से लौटे तीर्थयात्री शामिल थे अनलॉक वन के बाद से शनिवार को यहाँ एक सौ और रविवार को एक सौ बारह नए मामले दर्ज किए गए हैं जिसके बाद ऑड इवन और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में रविवार तक लगभग 5000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई है उत्तराखंड में अठारह मामले देखने को मिले हैं वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पांच नए मामले आए हैं उनमें से एक चौथाई मामले पिछले सप्ताह प्राप्त किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदर्श गांव बना आम का सबसे बड़ा निर्यातक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को कुछ सालों पहले गोद लिया था अब वह गांव आम के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है जिसके परिणाम स्वरूप दुबई और लंदन के लोग भी प्रधानमंत्री के सांसद आदर्श गांव जयपुर के वाराणसी आम का स्वाद चख रहे हैं जिसके बाद आम की एक खेप को लंदन के लिए रवाना कर दिया गया है खबरों की माने तो पहली खेप को कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है राजा तालाब स्थित पेरिशेबल कार्गो सेंटर में ही एक महीने के अंदर पैकेजिंग सेंटर स्थापित किए जाने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद अब बनारसी आम विदेशों में धूम मचाने की तैयारी कर रहा है इतना ही नहीं इस वजह से किसानों में भी उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके आम की मांग ज्यादा बढ़ गई है जिसके परिणाम स्वरूप बाजारों में भी इस आम की रौनक देखने को मिल रही है इतना ही नहीं 20 से 25 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला आम अब बाजारों में 45 रुपए प्रति किलो मिल रहा है जिससे किसानों की आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है भारत में आखिरकार ढलान की तरफ बढ़ने लगा कोरोना मामलों का औसत जहां एक तरफ भारत में कोविड 19 के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं वही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी ने आम नागरिकों को राहत दी है बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार अनुपात में नए मामलों का पांच दिन का औसत निकाले जाने पर ग्राफ भारत में नीचे दर्ज किया जा रहा था सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि जॉन शॉपिंग यूनिवर्सिटी एंड मेडिसिन के अनुसार दुनिया के शीर्ष दस प्रभावित देशों में यह ट्रेंड भारत ब्रिटेन रूस पेरू और ईरान में दिखता है जिसके बाद अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड 19 मरीजों का पता लगाने के लिए जांच क्षमता को बढ़ाने का एक बार फिर से ऐलान जारी किया है अब तक भारत में कुल मिलाकर आठ प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच करवाई जा रही थी इनमें से छह सरकारी और दो निजी प्रयोगशाला शामिल है जिसमें अब तक कुल मिलाकर छप्पन सैंपल की जांच की जा चुकी है सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में होगा अंतिम संस्कार रविवार का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री समेत पूरे भारत के लिए बेहद ही दुख भरा रहा जब चौतीस वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी के इस तरीके से हारने और खुद की जान लेने की खबर सामने आई जिसके बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो सन्नाटा पसरा ही दिखा उनके पैतृक आवास बिहार की राजधानी पटना में समेत हर जगह पर शोक ही शोक देखने को मिला जिसके बाद आज मुंबई में परिवार वालों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार करवाए जाने की खबर सामने आई है हालांकि पहले उनका परिवार पटना में उनका अंतिम संस्कार करवाना चाहता था मगर कुछ कारणों की वजह से मुंबई में ही अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी मुंबई पहुंच चुके हैं खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत बीते छह महीने से मानसिक तौर से बीमार चल रहे थे पिछले छह महीने में बीस फीसदी बढ़ी सोने की जमक जब से कोविड 19 का असर बढ़ने लगा है वैसे वैसे सोने की चमक भी देखने लायक रही है खबरों की माने तो इस साल अब तक 20 फीसदी के लगभग सोने का दाम बढ़ चुका है तो पिछले साल सोने में करीब 25 फीसदी की बढ़त देखी गई थी अब तक एम सी एक्सपर्ट सोना सैतालीस हजार तीन सौ पचपन रूपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है पिछले महीने सोने ने अड़तालीस हजार रूपए प्रति दस ग्राम का स्तर छुआ था जानकारी के मुता